ட்ரை தீஸ் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஒன்ல இருக்கிறது பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்சர்வ் த ஃபிகர் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அண்ட் ஆன்சர் த ஃபாலோவிங் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து நேம் டூ பேஸ் ஆஃப் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் இப்போ நமக்கு எது எது ஆப்போசிட் சைட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிக்யூ பிக்யூக்கு ஆப்போசிட் சைட் வந்து ஆர்எஸ் ஓகேவா அதே மாதிரி கியூஆருக்கு கியூஆருக்கு ஆப்போசிட் சைடு என்னது பிஎஸ் இப்போ நம்ம எழுதலாமா பிக்யூ பிக்யூக்கு ஆப்போசிட் சைடு என்னது ஆர்எஸ் அதுக்கப்புறம் கியூஆர் கியூஆருக்கு ஆப்போசிட் சைடு என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கியூஆருக்கு ஆப்போசிட் சைடு வந்து பிஎஸ் கிளியரா நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நேம் டூ பேர்ஸ் ஆஃப் அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு அட்ஜஸ்டன்ட்னா என்னதுன்னா பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அட்ஜஸ்டன்ட் ஸோ ஆப்போசிட்னா என்னது இது இதுவும் இதுவும் ஆப்போசிட் அப்போ அட்ஜஸ்டன்ட்னா என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் என்ன சொல்லுவோம் அட்ஜஸ்டன்ட் இப்போ கியூஆருக்கு கியூஆருக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் என்னது ஆர்எஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற சைடு ஓகே அட்ஜஸ்டன்ட் சைட்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள் இப்போ கியூஆருக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் என்ன இருக்கிறது ஆர்எஸ் இப்போ கியூஆர் QR நம்ம எந்த சைடு வேணா எடுத்துக்கலாம் கியூஆருக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு இருக்கிறது என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆர்எஸ் நெக்ஸ்ட் திஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் ஈக்குவல்னு போடக்கூடாது கியூஆர் இஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் கியூஆர் இஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் அட்ஜஸ்டன்ட்னா என்னது பக்கத்தில் இருக்கிறது கியூஆர் இஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் டு ஆர்எஸ் அந்த அதே மாதிரி இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் பிக்யூ எடுத்துக்கலாம் ஸோ பிக்யூ பிக்யூவோட அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ் ஸோ அப்போ பிக்யூ இஸ் அட்ஜஸ்டன் டு அட்ஜஸ்டன்ட் டு பிஎஸ் கிளியரா அதாவது பக்கத்தில் இருக்க சைடு அதுதான் அட்ஜஸ்டன்ட் அப்போ பிக்யூக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆர்எஸ் இஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் கிளியரா நெக்ஸ்ட் நேம் டு டயக்னஸ் நேம் டு டயக்னஸ் டயக்னஸ் நமக்கு என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் தேர்ட் ஒன் எது டயக்னல் நம்ம ரெண்டு வெட்டு சைஸ் ரெண்டு ஆப்போசிட் வெட்டு சைஸ் மார்க் பண்றது தான் என்னது டயக்னல் அப்போ பி கியூ இஸ் டயக்னல் ஒன் கியூ எஸ் இஸ் டயக்னல் டூ கிளியரா அப்போ டயக்னல் ஒன் என்னது பி ஆர் இஸ் டயக்னல் ஒன் சாரி பி ஆர் இஸ் டயக்னல் ஒன் அப்புறம் டயக்னல் டூ என்னது கியூ எஸ் கியூ எஸ் இஸ் டயக்னல் டூ கிளியரா இப்போ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் பார்க்கலாம் செகண்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த ராம்பஸ் கிவன் இன் த ஃபிகர் இப்போ நமக்கு ரெண்டுமே ராம்பஸ் தான் பட் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க டயக்னல் ஒன் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் கொடுத்துருக்காங்க டயக்னல் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் கொடுத்துருக்காங்க சென்டிமீட்டர் இப்போ நமக்கு டயக்னல் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா வாட் இஸ் ஏரியா ஆஃப் ராம்பஸ் ஏரியா ஆஃப் ராம்பஸ் If diagonals are given, half into d1 multiplied by d2 square centimeter. That is the area of the rhombus if diagonals are given. Square unit. Rhombus if diagonals are given. Now, the first one is half into d1 value is 13. d2 value is 11. This is square unit. What is unit? Centimeter. Now, half into what is 13 into 11 so 13 multiplied by 11 in our 1 3 is 3 1 3 1 right 3 4 what is 1 okay 3 4 1 143 divided by 2 square centimeter so up in our 7 7 2 sir 14 remainder irkadu 1 2 is 2 point 5 clear 143 divided by 143 divided by 2 7 2 sir 14 3 1 2 2 remainder 1 0 point which is 0 5 2 sir 10 so it is 71.5 71.5 square centimeter நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நமக்கு ராம்பஸ்க்கு இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஹைட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இஃப் பேஸ் அண்ட் ஹைட் ஆர் கிவன் சேம் ரெக்டாங்கிளுக்கு என்ன ஃபார்முலாவ அந்த ஃபார்முலா தான் ராம்பஸ்க்கும் ஃபார்முலா ஸோ செகண்ட் ஒன் வந்து ஏரியா ஆஃப் ராம்பஸ் 
area of rhombus when base and height are given that is equal to n over base into height square units appo base is 10 10 into 7 square uh, square centimeter 10 into 7 is 70 70 square centimeter is the answer clear up